السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ കാരണവന്മാർ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾ ഉമറാക്കൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ നേരത്തെ ആരംഭിച്ച ധാരാളം പരിപാടികളും വേദികളും കഴിഞ്ഞു റാലിയും കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവാല നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകും മനുഷ്യൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ജീവിയാണ് അവിടെ മതവ്യത്യാസമോ ജാതി വ്യത്യാസമോ ഭാഷാ വ്യത്യാസമോ രാഷ്ട്ര വ്യത്യാസമോ ഇല്ല ഇത് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഗന്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരെ നിശ്ചയം നമ്മൾ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ ലോകസത്താവ് ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ബലി ആദം ആദം സന്തതികൾ എന്നാണ് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത് കാരണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ദേശ ഭാഷ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യ എല്ലാവരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് എന്നതാണ് അത് ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യരെ ഓ ജനങ്ങളെ ഇന്ന ഹലക്കനാക്കും നിങ്ങളെ മുഴുവനും നാം ഒരേ മാതാപിതാക്കൾ നിശ്ചയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ എത്ര വിശാലമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഈ അധ്യാപനം നിങ്ങളിൽ പലരും പല കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുണ്ടാകും പല നാട്ടുകാരുണ്ടാകും ഭാഷക്കാരുണ്ടാകും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകും മതങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകും ഒരു മതവും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ എല്ലാവരും ആരും പരസ്പരം ശണ്ട കൂടേണ്ടവരല്ല ആരും പരസ്പരം ഇൻസൾട്ട് ആക്കേണ്ടവരല്ല ആരും പരസ്പരം ആക്രമിക്കേണ്ടവരല്ല വിദ്വേഷം വെക്കേണ്ടവരല്ല ആരും ആരെയും അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല ആരും ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി നിനക്കൊരു മുസ്ലിം ആകാം അതിന് നീ എന്ത് വേണം നിനക്ക് നീ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം 
മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നല്ല ആ മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയുമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നിനക്ക് എന്താണോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ മുസ്ലിമാ നിനക്കൊരു മുസ്ലിം ആകാം മുസ്ലിമോ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ വേറെ ആർക്കും ശല്യമില്ലാത്തവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആശയത്തോട് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചിന്തയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാനവികത മുറുകപ്പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൈസാചികമായ ദൗർബല്യങ്ങളും അതുപോലെ അക്രമവാസനകളും മനസ്സിലില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ആശയത്തെ എങ്ങനെ വെറുക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഈ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരണാധികാരിയായി വാഴുന്നു പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി നമ്മളെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും പലരും മാറിയും മറിഞ്ഞും ഭരണത്തിൽ കയറാറുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പലപ്പോഴും ആ ഭരണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവർക്ക് എതിരായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാതെ ആയി പോകണ്ട ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നു എ ബി സി എ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പതിനായിരം വോട്ട് ലഭിച്ചു ബിക്ക് പതിനായിരം വോട്ട് ലഭിച്ചു സി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്നാൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് റോട്ടിന്റെ മേലെ വലിയ ആഹ്ലാദം നടക്കും സി വിജയിച്ചു 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 സി വിജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി എത്ര ആളാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് എത്ര ആളാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരം ആരാ ജയിച്ചത് ഇരുപതിനായിരം ആള് മറുവശത്തുണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒന്നാള് ഇയാൾ അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിച്ചു അയാളാണ് ഇനി ഭരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഭരണത്തിൽ എത്താറുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി പോലും എതിരാളി ഇല്ലാതെ എല്ലാവരാലും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വചനം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് നമ്മളുമായി സഹകരിച്ച് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമേതര വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള വല്ല വ്യക്തിയെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആക്രമിച്ചാൽ മംഗലമാഹിതൻ വല്ല മുസ്ലിമും വല്ല വ്യക്തിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമുസ്ലിമിനെ ആക്രമിച്ചാൽ അബിന്ദ കസമിൻഹു അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമുസ്ലിമെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കി സംസാരിച്ചാൽ അതും വേണമെന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ അമുസ്ലിമിന്റെ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയാണ് 
മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കോടതിയിൽ എന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് വല്ല ദുർബല നിമിഷത്തിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സഹോദരനെ ആക്രമിക്കുകയോ ഇൻസൾട്ട് ആക്കുകയോ കഴിയാത്തത് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തവൻ അവനെതിരായി പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഞാൻ ഒരാൾക്കും അവന്റെ അഭിമാനത്തിന് പോലും ക്ഷതം വരുത്താൻ പാടില്ല ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ചിലപ്പോ നിയമസഭയിൽ വെച്ച് വാക്കേറ്റുണ്ടായി ഏതോ ഒരു എം എൽ എ ഒരു കസേരെടുത്ത് മറ്റേ എം എൽ എ ഒന്ന് തല്ലിയാൽ അത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എം എൽ എമാരുടെയോ അതുപോലെ നിയമസഭയുടെയോ കുഴപ്പമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു തെറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവൻ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റ് മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരും തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എവിടെയെങ്കിലും തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ വർഗീയവാദിയോ ആയി വല്ല വാക്കും സംസാരിക്കുകയോ വല്ല മുദ്രാവാക്യവും വിളിക്കുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇസ്ലാമാണ് എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് അത് ഏത് വിഭാഗത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു മതപുരോഹിതന്റെ വാക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റാണ് അതിന് ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് നാം കരുതുന്നില്ല അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി വല്ലതും അനാവശ്യമായി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ തെറ്റായ നയം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഹൈന്ദവ സമുദായം അതിനുത്തരവാദിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പൈസാചികമായ ചിന്തകളുള്ളവരും ദൗർബല്യമുള്ളവരും ഏത് വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരേ ബാപ്പൗമിയുടെ മക്കള് ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കള് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നു ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു ചിലർ അമ്മനെ കൊല്ലുന്നു ചിലർ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു ചിലർ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് എല്ലാ അച്ഛന്മാരും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാ അമ്മയും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് അത് അവർ പൈസാധികമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോയവർ എന്ന് മാത്രമേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം അതാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം എല്ലാവരോടും സത്യവും നീതിയും പുലർത്തണം അവിടെയൊന്നും വിവേചനം വർഗീയത ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുബാറഖ് ഒരു ദിവസം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഓരോ പക്ഷത്തും പല മതക്കാരും ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ പോലെ മിസൈൽ ഇവിടുന്ന യുദ്ധം അല്ല മിസൈൽ ഇവിടുന്ന യുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് മിസൈൽ പതിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് അന്നത്തെ യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ല നേർക്ക് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരോട് യുദ്ധമാണ് അപ്പൊ വാളും പരിചയം എടുത്തുള്ള യുദ്ധം അപ്പൊ നിരപരാധികളൊന്നും അതിൽ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഇന്നത്തെ യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും പട്ടാളക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സിവിലിയന്മാര് കൊല്ലപ്പെടുന്ന യുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നിങ്ങനെ വാളും പരിചയം എടുത്തിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഉണ്ടാകാലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ ഒരു സ്വലം തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ബൗദൈവ വിശ്വാസിയാണ് 
അനേക ദൈവ വിശ്വാസിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സഫുഹാൻ ഇബിനു ഉമയ്യ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നെയും യുദ്ധത്തിൽ പട്ടാളക്കാരനായി ചേർക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ അതെ ചേർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേർത്തു അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിം പട്ടാളത്തിൽ അമുസ്ലിം സഹോദരനായ സഫുഹാൻ ഇബിനു ഉമയ്യയെ ചേർത്തു അദ്ദേഹത്തോട് നേരത്തെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആയുധം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിലക്ക് വാങ്ങിയതല്ല വായ്പ വാങ്ങിയതാണ് വാങ്ങുമ്പോ അയാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പിടിച്ചെടുക്കാണോ അല്ല പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ വധിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരാളെ എല്ലാ ഓഫറും നൽകി മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച കഠിന ശത്രുവാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം നാടായ മക്കത്തുൽ മുഖറമ അവിടെയുള്ള പള്ളി അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളായ പിതാമഹന്മാര് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ആ പള്ളിയിലേക്കുള്ള റോഡ് പള്ളിയിലേക്കുള്ള റോഡാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് പോകാനുള്ള റോഡല്ല അത് മനസ്സിലാകാത്ത ചിലരുണ്ടാകും പ്രൈവറ്റ് റോഡ് പൊതു റോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേക റോഡായി പോയി പള്ളിയിലേക്ക് അല്ലെ ചർച്ചിലേക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ആ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ബൗണ്ടറിയായി പവിത്ര ഭൂമിയായി പള്ളിയുടെ പരിസരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് അൽഹം ആ ബൗണ്ടറി വരെ ആർക്കും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് പള്ളിയുടെ ബൗണ്ടറി പിന്നെ പള്ളി പോകുന്നവർക്കല്ലാതെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരാറ്റ റോഡ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്കും വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകൽ എങ്ങനെയാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോ ആ ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം കള്ളും കുടിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ എങ്ങനെങ്കിലും ചെറിയൊരു ചരക്കലിനെടുത്ത് എറിയും അതുകൊണ്ട് നാടൊട്ടാകെ കുഴപ്പം നടക്കും പണ്ട് ഞാൻ ആകത്തെ പോകരുത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആരാധന എങ്ങനെയല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആരാധനയല്ലേ അതിലാരും ഭംഗി ഏറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാധന അവർ നടത്തുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവർ നടത്തുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ നടത്തുന്നു ഇനി ഒരു ആരാധന നടത്താത്ത ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസ് പോയിരിക്കുന്നു അവരെ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോട്ടെ അതിനെന്തിനാണ് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പം ആവശ്യമില്ലല്ലോ സുബാനുള്ള നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കയറി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒന്നും കാണാതെ അയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരന് കേസായി ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കയറി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പൊട്ടിപ്പോയാൽ അവൻ പൊട്ടിച്ചതാണോ സംശയമായി ഈ സംശയത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എത്ര സൗകര്യമാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെയും നമുക്ക് വിശാലമായി ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്ത ആവശ്യമില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹ് അലി വിശ്രമങ്ങൾ മക്കയിൽ വന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലി നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനും പട്ടാളത്തിൽ ചേരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ച സഫുഖാൻ ഉമയ്യക്ക് നബിതങ്ങൾ അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു പട്ടാളത്തിൽ ചേർത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധവും വാങ്ങിയിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരത്തെ മുഹമ്മദ് നബി ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ എന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കടലിൽ ചാടാൻ പോയ ആള് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ അദ്ദേഹം തന്റെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചിരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആള് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ അമാനുഷികമായ വലിയ അത്ഭുതം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹവും നേരത്തെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതും ഒക്കെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ മുഹമ്മദ് നബി ലോകസട്ടാവായ പടച്ചവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്നത് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയി അങ്ങനെ നേരത്തെ മുസ്ലിം ആളാണ് ആ ഉമേറുബിന് മുഹബ് പോയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കടലിൽ ചാടാനൊന്നും പോകണ്ട മുഹമ്മദ് നബി ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും താമസിക്കാം ജീവിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് മുഹമ്മദ് അനുവദിക്കൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം വല്ല അടയാളവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു
എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ മുൻ ചോദിച്ചപ്പോ എത്ര ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു മാസം വേണ്ട നാല് മാസം കൂടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താമസിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് യുദ്ധത്തിൽ നബിയുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കാണിച്ചൊരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളും മുഹമ്മദ് നബി കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായതിന് ശേഷമല്ല അവസാന നബിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ഇതൊക്കെ ചരിത്ര രേഖകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ അബ്ദുൽവാഹിബുൽ മുബാറക് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ നേരെ എതിർക്കാൻ വന്നാണ് ആ മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് ആ മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടാവും ആ മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇസ്ലാം ഖുറാൻ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട തീർത്തും കേൾക്കാതാരും പോവുകയും വേണ്ട അതെന്ത് ഇസ്ലാമിൽ നടത്തപ്പെട്ട യുദ്ധം ഒരു മതക്കാരോട് എന്ന നിലക്കല്ല മറിച്ച് അസത്യത്തിന്റെ എതിരായി സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം അതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ശരിയായ മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ അവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കണം കുഴപ്പം തീർക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് കുറാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ സന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ മറ്റേ കൂട്ടരെ ആക്രമിച്ചാൽ ആ മുസ്ലിമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല യുദ്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം അക്രമം നടത്തുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അക്രമം ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ബദ്രൂഹിതൊക്കെ എല്ലാ യുദ്ധവും അങ്ങനെയാണ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അത് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് ആരും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആരും ക്ഷണിക്കുകയും വേണ്ട ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക് യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ അപ്പുറത്ത് വന്ന ഒരാൾ ആ മുസ്ലിമാണ് അതേപോലെ ഒരു വിഗ്രഹാരാധനാൻ യുദ്ധമിക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയമായി അബ്ദുല്ലാഹി മാർക്കിച്ചു അല്ല സുഹൃത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ആളുകൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ അതുവരെ നിർത്തിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിസ്കാരം തിരി വേണ്ടി യുദ്ധം രണ്ടുപേരും നിർത്തി വെച്ച് അബ്ദുല്ലാഹി മാർക്ക് അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നൊരു പിന്നെയും തുടങ്ങി യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി കുറച്ചേറെ നിർത്തിയൊക്കെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിൽ മാർക്ക് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സഹകരണം തന്നെയാണ് സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ യുദ്ധത്തിലും കൂടി സഹകരണം വരും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മള് പുത്തൻവാദിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇടമുട്ടത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു വാദപ്രയോഗം നടത്തിയത് അന്ന് ആ ശരിക്ക് നമ്മൾ സഹകരിച്ചു ആരുമായിട്ട് പുത്തൻവാദികളുമായിട്ട് എന്തിന് വാദപ്രയോഗം നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാദപ്രയോഗം നടക്കോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ പുത്തൻവാദികളുമായിട്ട് സഹകരണം വേണ്ടി വരൂ അത് മനസ്സിലാകാത്ത ചില കൂട്ടരുമുണ്ട് അപ്പോ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണ്ടി വരുന്ന സംഗതിയാണ് സഹകരിക്കാതെ എങ്ങനെയാ സംവാദം നടക്കുക സംവാദം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വ്യവസ്ഥ എഴുതണം ഒന്നിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പര സഹകരണം വേണ്ടേ അല്ലെ പിന്നെ മൗലം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നപ്പിനോ സംവാദം നടക്കോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഹകരണ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു അയാൾക്ക് അയാളെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അവസരം കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് പോയി ഇയാൾ സാട്ടാകം ചെയ്യാൻ അബ്ദുല്ലാഹി മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചവനെ ഇത് ശരിയുണ്ടോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹം മെല്ലെ വാളും എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് ചേരിപ്പെടുത്തിയാലോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സമീപത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി മാർക്ക് ഖുറാനിൽ ഒരായത്ത് ആരോ ഓതുന്നത് കേൾക്കാണ് ആളെ കാണുന്നില്ല കരാറ് പാലിച്ചു കൊള്ളണം കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഖുർആാനിലെ സൂക്തം ആരാണെന്നറിയില്ല ആ
ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സമീപത്ത് എതിരാളി വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നു കരയുന്നു എന്ത് പറ്റി ഇത് കേൾക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സംഭവം നടന്നതൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അമുസ്ലിമിനോടും കളവ് അറിയാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ അമുസ്ലിമിന്റെ അക്കാൻ പറ്റൂല അമുസ്ലിമിനോടും വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരമുസ്ലിമിന് അക്രമിക്കാൻ പറ്റൂല അമുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ബലാശങ്കം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിവിടെ ഒന്നും ഇസ്ലാമിന് നിയമ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എല്ലാരോടും ഒരുപോലെ സാമൂഹ്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ വ്യത്യാസമുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് അത് ശരിയാണ് പരസ്പര സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ് അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ച ഒരു സത്യമായ ആശയമാണ് വേറെ ഒരു സഹോദരി സാഹോദര്യ ബന്ധുണ്ട് അതേതാണ് ഇന്നമൽമൂനിൽ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് സാഹോദര്യ ബന്ധം ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ ആ മുസ്ലിം മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി മറമാടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ ശരിയാവൂല അല്ലെ പിന്നെ മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാലും പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അവിടെ ആശയപരമായ സഹോദരിയും അവിടെ പ്രസക്തമാണ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയാവില്ല വേറെ ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അതെന്താണ് ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി ആ ബാപ്പയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബാപ്പയുടെ പിതാവില്ല എന്നാൽ ആങ്ങള സഹോദരൻ അതിന് ആ തന്നെ പിന്നെ മക്കളായാ പോരാ മറിച്ച് നേർക്ക് നേരെ സ്വന്തം ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ മകനായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ സഹോദരനായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിലക്കുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്കുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധം എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നീങ്ങേണ്ടവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരാളുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പകരം ഒരു കണ്ണ് വെക്കുമ്പോ ലോകസത്താവായ പടച്ചവൻ കണ്ണ് പകരം വെക്കുമ്പോ മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണാകണം അമുസ്ലിമിന് അമുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണാകണം അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഒരാൾ രക്തം വേറെ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അത് ഇന്ന മതക്കാരന്റേത് തന്നെയാകണോ ഇല്ല കാരണം എല്ലാവരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വരെ പരസ്പരം സഹകരിക്കണം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വരെ പരസ്പരം സഹകരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ലോകസത്താവായ പഠിച്ചവൻ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ മാനവീക സാഹോദര്യ ബന്ധം അതെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയം എല്ലാവരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ ഭരിക്കുന്ന കാലം ജാബിയയിൽ വന്നു അവിടെ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒന്നുകിൽ യഹൂദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിസാറാനിയാണ് അഥവാ യഹൂദിയാണ് ജൂതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം പ്രായമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കടയിൽ കയറി യാചിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറി യാചിക്കുന്നു മുർദാനു എന്താണ് അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രമസ്ലിം സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം തകർന്നു പോയി ജീവിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അദ്ദേഹം യാചിക്കുകയാണ് മൃദാനു പറഞ്ഞു വിളിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഇത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ ഭരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നികുതി അടച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ യാചിക്കാൻ വിടുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ പത്ത് ദുർഹം വീതം പത്ത് വെള്ളി നാണയം പാസ്സാക്കുകയാൽ അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആരും ആരെയും അകറ്റാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം കാരണം അവർ പ്രവാചകന്മാരല്ല അവർ മലക്കുകളല്ല തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഭരണീയർ അത് തീർത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കൽ തെറ്റല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രതിഷേധിക്കൽ തെറ്റല്ല പക്ഷേ പ്രതിഷേധം പ്രകോപനപരമാകാൻ പാടില്ല അത് അക്രമ രഹിതമായി സമരം നടത്തണമെന്നാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉൽമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് 
എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനും ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയുമായത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ കാര്യക്ഷാണ് കാരണം നമ്മളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാചകം ഒരു സൂക്തം എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അള്ളാഹു അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കണം അടുത്തവർ ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേ അസ്മാബി അള്ളാഹന്റെ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയോട് എന്റെ എന്റെ ഉമ്മിയും എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അമ്മ എന്നെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമല്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമല്ലാത്ത എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മകൾ എന്ന നിലക്ക് ബന്ധം ചേർത്ത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളെ മറുപടി ഇമാം ബുഹാറി പൊടിന്നു സലിഹ അമ്മ അമ്മയാണെന്ന നിലക്ക് പരിഗണിച്ച് ബന്ധം പുലർത്തണം അമ്മയുടെ മതം നോക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ ഖുർആാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റൊരു മതക്കാരായാൽ പോലും അവരെ മാതാപിതാക്കളായി തന്നെ കാണണം ഇസ്ലാം വളരെ വിശാലമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ ഭക്ഷണത്തറവും എല്ലാ തെറ്റായ കാര്യവും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചു നിഷിദ്ധമായ മദ്യവും ലഹരിയും അതുപോലെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം വിരോധിച്ചു അക്രമം വിരോധിച്ചു ആരും ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഉത്ഭുദ്ധരാകാനാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയെ നിങ്ങൾ മിമ്പറിൽ വെച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ എന്താ കാരണം മഹാനായ ഒമർ പുനഅബ്ദുല്ലു ഭരണത്തിൽ കയറിയപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ വെച്ച് അരിയുബുനബി താലിബ് റതി അള്ളാഹനെതിരെ ചില ഹത്തീബുമാർ സംസാരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അരിയുബുനബി താലിബ് വലിയ നീതിമാനാണ് സത്യവാനാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ച് ആരോഹോ അരി ഹൃതി അള്ളാഹനെതിരെ ഹത്തീബുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണ് അതനുസരിച്ച് ഹത്തീബുമാർ അവര് അവരുടെ വയറ്റിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വഴിപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ അരിയുബുനു അബി താലിബ് ഹൃതി അള്ളാഹനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ കയറിയ ശേഷം പാടേ അത് വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് മിമ്പറിൽ വെച്ച് ഓതണം ആ ആയത്താണ് ഞാനിപ്പ നിങ്ങൾ കൂതി കേൾപ്പിച്ച് അർത്ഥം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നീതി കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നു ആർക്ക് നീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും നീതി വേണം എല്ലാവരോടും നീതി വേണം ഒരു ജീവിയോടും അനീതി ചെയ്തുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൂച്ചയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് അതാ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യരോട് മാത്രം നീതി പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഷാഖ്ലാഹുലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ മുഹദബ് എന്ന കിതാബിന്റെ രചയിതാവാണ് ആ അബു ഷാഖ് സിറാസിതങ്ങൾ ഒരു റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരും കൂടെയുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നായ ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഉടനെ കൂടെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി നായ എറിയാനായിരിക്കാം പക്ഷെ അബു ഷാഖ് സിറാസുകൾ പറഞ്ഞു ലാ നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്കറിയില്ല മോനെ ഈ റോഡ് എനിക്കും ആ നായക്കും ഒരുപോലെ കൂറാണ് എനിക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ളതല്ല റോഡ് ഇത് നായക്കും കൂടി പോകാനുള്ളതാ റോഡ് നായ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാനാ ഈ റോഡ് കൂടി തന്നെ നായക്കും പോകേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ സിലാം പഠിപ്പിച്ച വിശാലമായ ആശയം ഒരു ജീവിയോടും അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മെമ്പറിൽ വെച്ച് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഹതീബുമാർ 
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഒരമ്പലത്തിന്റെയും ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെയും ഒരു വസ്തുവും ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു പള്ളിക്കും ഒരു മദ്രസക്കും അതാ അവര് തൃപ്തിയോടുകൂടി കൊടുത്താലല്ലാതെ സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഉമർബുൽ മദീരത്തെ പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു അതിന് സ്ഥലം കിട്ടണം ഉമർ റതി അള്ളാഹു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനെ കണ്ടു നിങ്ങളെ സ്ഥലമാണ് അത് പള്ളിക്ക് തരണം അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് വിൽക്കൂല എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുത തരണം അങ്ങനെയും തരൂല വാശി പിടിക്കാണ് അബ്ബാസ് അപ്പൊ മൃതി അള്ളാഹു ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് എനിക്ക് പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ അത് പിടിച്ചെടുക്കും അബ്ബാസ് റിദ്ലാഹു പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അത് പറ്റൂല ഭരണാധികാരിയോടാ പറയുന്നത് അത് പറ്റൂല അങ്ങനെ എന്താ പറയാൻ എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ വിവരമുള്ള മറ്റൊരാളെ സമീപിക്കാം ആരെടുക്കാ പോകുന്നത് അതെ ഉബയ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഉപയ്യറതി അള്ളാഹു അല്ലു പറഞ്ഞു ഓ അമീറുൽ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്താ തെളിവ് തെളിവ് പറയണോ ഞാൻ എന്നാ പറയാം ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചു സ്ഥലം സുലൈമാൻ നബിയുടെ കയ്യിലില്ല ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി വയ്ക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചു പണം കൊടുത്തു സ്ഥലം വാങ്ങി പണം കിട്ടിയപ്പോ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഇനി നിങ്ങൾ തന്ന പണമാണോ ഉത്തമം എന്റെ സ്ഥലമാണോ ഉത്തമം സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥലമാണ് ഉത്തമം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പൈസ തന്നാൽ അത് ശരിയുണ്ടോ ഉത്തമം സ്ഥലമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഉടനെ മുറുമുഖത്താബ് കുറെ ഇരട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോഴും ചോദിച്ചു അയാള് ഈ പണമാണോ ഉത്തമം എന്റെ സ്ഥലമാണോ ഉത്തമം ഉടനെ പറഞ്ഞു സ്ഥലമാണ് ഉത്തമം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തുടരാണ് പണം ഇങ്ങനെ കൂടെയാണ് സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന് വില ഇങ്ങ് പറ പിന്നെ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പറയുന്നത് അങ്ങ് തരും എന്നാ പന്ത്രണ്ടായിരം ഹിറാത്ത് സ്വർണം തരണം പന്ത്രണ്ടായിരം സ്വർണം തരണം സുലൈമാനി വളരെ ഓവർ വിലയാണല്ലോ ഓവറിനുള്ള ഒരു കണക്ക് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹു വിളിച്ചു സുലൈമാൻ അലി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ സുലൈമാൻ നിങ്ങളെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതിയല്ലേ വാങ്ങണ്ട എന്റെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലാക്കുകയാണോ എന്നാ പൊരുത്തല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ പള്ളിയിലാക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വരെ കൊടുത്തോളണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ വഴിപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഉപയ്യേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സത്യമായ വിധി അതിന്റെ ശരിയായ നയം നിങ്ങൾ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ ഭരണാധികാരിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറയുന്ന കോടതിയായ നിങ്ങൾ വിധിച്ചില്ലല്ലോ നീതിപൂർവകമായി വിധിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ തെളിവനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എനിക്കൊരു നയാകാശം വേണ്ട എന്റെ ആ സ്ഥലം പള്ളിക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയി വിട്ടുകൊടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ ധാരാളം കാണാൻ നമുക്ക് നീതിയാണ് ഇസ്ലാം തെറ്റുപറ്റിയാൽ ഏത് ഭരണാധികാരിയെയും തിരുത്താം ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബീദുറിന്റെ കൂടെ ഒരാൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി വാല്യ സ്വത്ത് ധനിപത്തിട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു അയാളെ വിഹിതം കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പോരാ എനിക്ക് തീർത്തും തരണത് തീർത്തും എങ്ങനെയാണ് തരാ എനിക്ക് തീർത്തും കിട്ടണം അല്ലെ എടുക്കൂല എന്ന് അപ്പൊ അബു ഇത് അടി കൊടുത്തു അടി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടാരം ചെയ്യും തലം മൊട്ട പിടിച്ചിട്ട് വിട്ടു മുപ്പരത്തി ഇതെന്ന് അറിയോ ആ മൊട്ട അടിച്ചു വിട്ട തലമുടി മുഴുവനും എടുത്ത് കീശയിലിട്ടു നേരെ അബർ മുഹത്താബുല്ലാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഗവർണറായി പണിയെടുത്തത് ഭരണാധികാരി മൃമുഹത്താബുല്ലാന്റെ അടുക്ക പോയി എന്റെ ദീ ഒരു കീശയിൽ നിന്ന് വല്ല മുടിയെടുത്തിട്ട് 
സദസ്സിലൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ ഒരു മുടിയെറിയൽ പരിപാടി മൃതദേഹം ഇങ്ങനെ അന്താളിച്ച് നോക്കിക്കണം എന്ത് പറ്റി ഇത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭരണാധി നിങ്ങള് അറിഞ്ഞച്ച ഗവർണർ എന്റെ മൊട്ടയടിച്ചു പിന്നെ എന്നെ അടിച്ചു സംഭവം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അനീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിയാ പോരെ മൊട്ടയടിക്കണോ മൃതദേഹം ഉടനെ തന്നെ കടലാസെടുത്തു ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചു അതിലെഴുതി ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൊട്ടയടിച്ചതെങ്കിൽ പരസ്യമായി മൊട്ടയടിക്കാൻ നിങ്ങളും ഇരുന്നു കൊടുക്കണം പരസ്യമായി അടിച്ചതെങ്കിൽ പകരം അടിക്കാൻ ഇരുന്നു കൊടുക്കണം രഹസ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഇരുന്നു കൊടുക്കണം ആ കത്തും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് അപ്പോൾ വൈദ്യതങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് മതി ഇനി നിങ്ങളെ മൊട്ട അടിക്കേണ്ടതില്ല അടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ നീതി എന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് മിംബറിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനം ഭരണാധികാരിയാണ് അൽമാലു മാലുന വൽഫൈന സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടേതാണ് ഭരണാധികാരിയാ പറയുന്നത് സ്വത്തല്ല നമ്മളതാണ് പൊതുസ്വത്തും നമ്മളതാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കും സുഹാനുള്ള വല്ലാത്ത ഗർവാണ് ഭർത്താനും ഒരാളും മിണ്ടിയില്ല എതിരായിട്ട് സുബാനുള്ള അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ആരും പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അപ്പൊ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കൂല അൽമാലോ മാലുന സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാണ് സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരുടേതാണ് ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടേതല്ല ഞങ്ങളുടേതാണ് സ്വത്ത് ഈ നാട്ടുകാരുടേതാണ് സ്വത്ത് നിങ്ങളുടേതല്ല അഥവാ നിങ്ങളെ സ്വന്തട്ട പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഞങ്ങള് ശരിക്കും ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചോദ്യം ചെയ്യും മെമ്പറിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ഇയാളെ തല പോയത് തന്നെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു നല്ല കട്ടിലിന്റെ മേലെ നല്ല ആദരവോടെ അവിടെ ഇരുത്തി വാവിരുന്നോ അപ്പൊ ആൾക്കാരല്ല ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാദി ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നൽകട്ടെ എന്താ കാരണം സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസ്ലമുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാലം ശേഷം ചില ഭരണാധികാരികൾ വരും യൂലൂന അവര് ചില കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും വലായുറദ് അലിഹിം ആരും അവർക്കെതിരെ പറയൂല അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ കൊരന്മാര് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കും പോലെ നരകത്തില ആ ഭരണാധികാരികൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുമെന്ന് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അനീതിയായൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും മിണ്ടിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ നരകത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണോ ആരും അനീതിക്കെതിരെ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ പിന്നെയും ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കൊരങ്ങിനെ പോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നവനാണോ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇദ്ദേഹം അത് ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നൽകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് സ്വന്തത്തിൽ തെറ്റു പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തുന്നവരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണമെന്തേ അവരെ മനസ്സിൽ വർഗീയതയില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരമില്ല അവരെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷമില്ല ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ക്ലിയറായ മനസ്സുകോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പാരത്രീക ലോകത്ത് രക്ഷയുള്ളൂ 
അതാണേ മഹാന്മാര വഴി എസ് വൈ എസ് മഹാന്മാര വഴിയിലാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് മഹാന്മാര വഴിയിലാണ് എസ് എസ് എഫ് മഹാന്മാര വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്മിയത്തുൽ മുഹല്ലിമീൻ മഹാന്മാര വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അത് മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ എസ് എം എ അത് മഹാന്മാര വഴിയിലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് വിശാലമാകണം ഒരിക്കലും ഒരു സങ്കടം ുള്ളവൻ വേറൊരു സംഘടനക്കാരനോട് വിദ്വേഷമുള്ളവനാകരുത് വെറുപ്പുള്ളവനാകരുത് അകന്നു നിൽക്കുന്നവനാകരുത് ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ പഠിക്കും മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറാനോതി പറയുകയാണ് ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ച് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മുടെ ഗവർണർമാർ എങ്ങനെ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള അതിന് മറുപടി അയാളെ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ തെറിച്ചു പോയി ചേർത്തിട്ട് ഫാല ഫാല ഫാലു ഫാലത്ത് ഫാലത്ത് ഫാല എന്നി മീസാൻ പഠിക്ക എന്നിട്ട് പിന്നെ അജിനാസും അജിനാസും സുഹൃയും കുബറയും നെഹ്മും സർഫും എല്ലാം പഠിച്ച് അറബി ഭാഷ പഠിച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു ഉസ്താദിന് രണ്ട് കിതാബ് ഓതിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ഇസ്ലാമു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാ നമ്മളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാകണം നമ്മൾ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാകണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കള്ളുടിക്കാൻ പോന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അതാ വാട്സപ്പിൽ അന്യസ്ത്രീയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു മുസ്ലിം പെണ്ണ് അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു സുബാൻ അള്ളാ സ്വന്തം മക്കളെ പോലും മാറി മറക്കണം എന്നുള്ള യാതൊരു ധാരണയും ബാപ്പക്കില്ല ഭാര്യ മാറി മറക്കണം ഭർത്താവിനില്ല റോട്ടുമ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാണ് മാറി മറക്കാതെ തലമറക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കൽ ഓ സഹോദരന്മാര് പറയട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരൽപ്പവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇന്നലവീന കാലൂ റബ്ബുരാഹു വിശ്വസിച്ച് നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കൊരു ഭയവുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല ദുഃഖമില്ല കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് പേടിയാണ് തൃശൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിയത് കേൾക്കുകയാണ് പറയട്ടെ ഏത് നിയമം വന്നാലും ഏത് രോഗം വന്നാലും അള്ളാഹുബിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ഒരു പേടിയുമില്ല ഒരാശങ്കയുമില്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതേ നടക്കൂ അവൻ തീരുമാനിക്കാത്തതൊന്നും നടക്കൂല അത് ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കുറാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വഹുരിസ്മറബിക്ക് നിങ്ങൾ ദിക്കൊല്ലണേ പടച്ചവന്റെ പേര് ുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും നേരിടാൻ കഴിവുള്ളവനില്ലേ ഉടമസ്ഥരും അതിന്റെ പരിപാലകനും രക്ഷിതാവുമാണ് അതൊരു വസ്തുതയാളും അവനെ നിങ്ങളെല്ലാം മേൽപ്പിച്ചോളൂ അപ്പുറത്ത് ചില വർഗീയവാദികൾ അതേ ചെറ്റകളേത് വിളിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ പട്ടികളേത് വിളിക്കുന്നില്ലേ പകരം നിങ്ങൾക്കും വിളിക്കാമോ വിളിച്ചൂടാ ഖുർആൻ പറയുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് പറയുന്ന 
വാക്കുകൾ അതില് നിങ്ങൾ അവരുമായി അകന്നു നിന്നോളൂ എങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കണം ജമീല പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവന് ഭംഗിക്കൊരു കുറവുമില്ലാതെ ഒരിക്കലും വർഗീയത തുളുമ്പാതെ ഒരിക്കലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ അഴകായ മാറി നിൽക്കൽ മാറി നിന്നോളൂ പടച്ചവനിൽ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാടും ഒരു ഹരീസും കൂടി പറഞ്ഞെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹു പറയുന്നു അനല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന ഞാൻ അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല മാലിക്കുൽ ബുലൂക്ക് സർവ രാജാക്കന്മാരി രാജ ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഓ മലിക്കുൽ മുലൂക്ക് സർവ ഭരണാധികാരികളെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകളും എന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകൾ ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് കാരുണ്യമുള്ളതും അലിവുള്ളതുമായി ഞാൻ തരം തിരിക്കും ഞാൻ ആ രൂപത്തിൽ തിരിക്കും എന്റെ അടിമകൾ എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താൽ സുബിഹിക്കെഴുന്നേൽക്കാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരം കഥാക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കള്ളുകുടിയൻ പലിശക്കാരായാൽ ചൂഷണക്കാരായാൽ ആലിമിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരായാൽ തങ്കമാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരായാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സ്വന്തം സംഘടനയുള്ളവരുമായി പോലും ഒത്തു നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വാശിക്കാരായാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാതെ ജീവിച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉമ്മ ബാപ്പയെ അവഗണിച്ചാൽ അയൽവാസിക്ക് തിന്മ ചെയ്താൽ വർഗീയവാദിയായാൽ ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ ഏത് തെറ്റാണെങ്കിലും ശരി തെറ്റിയുന്നവരായാൽ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സ് ഭരണീകരെ വെറുക്കുന്നതും ഭരണീകരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതുമാക്കി ഞാൻ അവരെ മനസ്സ് മാറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭരണാധികാരികൾ ഭരണീയരെ കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കും അവരെ മനസ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേരം കളയണ്ട അല്ല പറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ നേരം കളയണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കൂ എന്നെ ഓർക്കല് കൊണ്ട് എന്നെ ഓർമ്മിക്കൽ കൊണ്ട് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും എന്നെ ഓർമ്മിച്ചു എനിക്ക് നിക്കരു ചൊല്ലിക്കോ എന്റെ മുന്നിൽ താഴ്മ കാണിച്ച് എനിക്ക് ആരാധന നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളെ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരും അള്ളാഹു പറയുന്നതായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹരീഫ്ത്തിലടക്കം കാണാം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൽബു തിരിക്കണം തെക്കോയോടെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അതാ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം റബ്ബിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം പാതിരാ സമയമാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന സമയമാണിത് പാതിരാ സമയം ആരോട് രാജാവിനോട് രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരം വേണ്ടേ ആ അംഗീകാരമുള്ളവർ രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന തഹജുദിന്റെ സമയം ആ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ ഉണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ തെളിയുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൊറത്തു തരടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ആ സമയത്ത് ഇതും ചൊല്ലിയിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവന് പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് പാതിര സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയ ചെയ്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഞമ്മൾ റോട്ടുമ്പിലിറങ്ങി റാലി നടത്തുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആളുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരാളും ഫോട്ടോ എടുക്കൂല കേട്ടോ അത് യജമാനങ്ങളെ റബ്ബുമായുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ഖാദിമേകൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അതിന് സുബിഹിക്കൊരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുന്നേ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണം ലോകത്ത് അള്ളാഹു അള്ളാ എന്ന് പേര് പറയുന്ന ഒരാളുമില്ലാത്തൊരു സമയം വരാനുണ്ട് അന്ന് ലോകം നശിക്കുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസയ്യ തീരി ഞാൻ വാക്ക് തീർത്തട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായത്തിന്റെ വഴിയിൽ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് ഈ മാനോട് മരിച്ച് സാലിഹികളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും സദസ്സുകളും റാലികളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്കാര അതാ സഹായിച്ചോ പ്രവർത്തിച്ചോ സഹകരിച്ചോ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അന്തുക്കേടക്കന്മാരെല്ലാം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ദീനനെ സഹായിക്കുന്ന ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ രാഷ്ട്രം വളരെ സുന്ദരമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻ അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റവും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കീർത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭരിക്കുന്നവർക്കും ഭരണീയർക്കും എല്ലാ മതക്കാർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യം ഓരോ ദിവസവും സാമ്പത്തികമായി കൂപ്പുകുത്തുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തിന് നീ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് വിറ്റ് തീരുമ്പോ വല്ലതും വാങ്ങാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യവും ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകാൻ നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ പന്ത് പോയി ഏത് തെറ്റൂറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാപ്പാക്കി നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ആ കലിമ തുല്യ അക്കിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് 
ഇസ്ലാമത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ഭരിച്ച ആലി മുസ്ലിയാരടക്കം അതേ ജയിലിൽ കിടന്ന മർക്കാലിതങ്ങളടക്കം മമ്പ്രന്ദങ്ങൾ അടക്കം മൗലാല മുഹമ്മദ് അലി അടക്കം ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടക്കം ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരോടു കൂടെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളെയും ഒരു വിപ്പിക്കടേ അറുഹമറാഹിമീൻ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عنه